2024년 신년음악회 중간 영상의 주제는 안톤 브로크너를 발견하는 여행입니다. 성플로리안 소년합창단 단원들이 브로크너의 발자취를 찾아 떠나는데요. 성플로리안 수도원은 브로크너가 어렸을 때 성가대로 활동했고 성인이 되어서는 오르가니스트로 활동했던 곳입니다. 그리고 사랑하는 오르간 아래 묻히고 싶었던 브루크너가 이 성당 지하에 잠들어 있습니다. 그가 태어났던 린츠 근교 마을 안스펠덴을 비롯해서 음악 활동을 했던 도시 린츠 그리고 대학 교수로 재직하며 부루의 명작으로 남을 교향곡들을 작곡하고 빈필과 함께 초연했던 도시 빈 그의 음악은 깊은 종교심 피안의 세계 광활한 자연을 떠올리게 하는 선율이 특징인데요 이처럼 그의 발자취를 따라가며 브루크너에 가까이 다가가는 시간입니다 발트마이스터는 지금도 독일에서 하리보 젤리나 맥주 또는 차에 쓰이는 허브 성갈퀴인데요. 요한 슈트라우스의 발트마이스터는 19세기 독일 작센 지방을 무대로 펼쳐지는 오페레타입니다. 등장인물들이 성갈퀴가 들어간 술을 먹고 벌어지는 이야기를 재밌게 풀어냈죠. 두 대의 플롯이 만들어내는 앙상블과 혼들의 선율이 인상적인 곡입니다. 요한 슈트라우스는 이 오페레타의 주선율을 편곡해서 다른 곡들을 만들기도 했습니다. 오스트리아 온천마을 바트 이슐은 인기 있는 휴양지였는데요. 이곳에 빌라 에르데디라는 집을 살 정도로 요한 슈트라우스가 좋아하던 곳이었죠. 이곳에 머무는 동안 많은 곡을 작곡했고 편안함을 느꼈다고 합니다. 그의 친구 브람스와 함께 사진을 찍었던 장소도 그의 빌라였죠. 왈츠 이슐은 휴양지 이슐의 경의를 표하는 곡입니다. 요한 슈트라우스가 죽고 1년 후인 1900년에 콤차기 지휘에서 초연했습니다. 요한 슈트라우스 사후에 발표되어 유작 왈츠 2번이란 부제를 갖고 있습니다. 빈북쪽에 세워졌던 카지노 웅어에는 카페와 거대한 정원이 있었는데요. 이곳은 슈트라우스 가족에게는 아버지 요한 슈트라우스 1세 때부터 콘서트를 열었던 중요한 장소였죠. 정원에서 보았던 나이팅게일을 음악으로 그려낸 이 폴카는 카지노 웅어에서 초연되었을 때 청중들로부터 큰 호응을 얻었습니다. 플룩과 피콜로로 나이팅게일의 노래소리를 우아한 폴카리듬으로는 나이팅게일의 날갯짓을 묘사했습니다. 1873년 빈에서 상수도가 완공되고 완공을 기념하는 의미로 슈바르첸베르크 광장에 분수가 만들어졌는데요. 이 곡은 당시 수도사업에 참여했던 빈대학교 지질학 교수 에드와르트 쥐스에게 헌정됐습니다. 그때 당시의 빈의 상수원이었던 빈근교 산속 샘물을 묘사하는 곡으로 조용한 산에서부터 흐르는 물을 우아한 폴카 마주르카로 그려냈습니다. 1890년 빈에서 새로운 시청사가 건축되고 시청사 안에 있는 대연회장 개장을 기념하기 위해 대연회장에서 큰 자선무도회가 열렸습니다. 그리고 7호 오케스트라와 슈트라우스 오케스트라가 연주하게 되었죠. 먼저 요한 슈트라우스는 왈츠 시청무도회 춤들을 연주해서 헌정했는데요. 그의 곡의 아름답고 푸른 도나우에 유명한 모티브들이 흘러나오는데도 불구하고 7월의 왈츠 빈의 시민들이 
그날 더 인기가 많았다고 하죠. 빈의 시민들은 빈 시민경비대에게 헌정되었고 처음에 시작하는 트럼펫 소리는 시민경비대를 상징합니다. 브루크너 탄생 200주년을 기념해서 선곡되었습니다. 브루크너가 1854년 성플로리안 수도원에서 활동할 때 작곡한 곡으로 원곡은 내 손을 위한 피아노 곡인데요. 10년 음악회에서는 볼프강 되너가 편곡한 오케스트라 버전이 연주됩니다. 브루크너에게 피아노 레슨을 받았던 후원자의 딸 마리 루켄슈타이너에게 헌정됐습니다. 6개의 짧은 곡으로 구성되었고 프랑스어로 여름 암탉 같은 제목이 붙어 있습니다. 빈공대를 졸업한 요제프 슈트라우스는 자신의 작품에 과학적이거나 상징적인 제목을 붙이곤 했는데요. 예를 들어 천체의 소리나 끌어당기는 힘의 비밀이라는 부제를 가진 비나미덴 같은 제목이 있습니다. 그리고 선망 또한 그런 제목에 속하는데요. 그런데 왜 굳이 이 제목을 왈츠에 붙였을까요? 의과 대학생들의 무도회를 위해 작곡되었기 때문인데요. 잠시 주의력이 떨어지고 혼란스러운 느낌을 표현한 곡입니다. 카라얀, 얀손스 등 여러 지휘자에게 사랑받았었고 신년음악회에서 자주 연주되었습니다. 극적인 구성과 몽롱한 선율이 아름다운 곡입니다. <목소리>